J'espère que vous allez très bien, mesdames et messieurs. Ici, c'est Will Gospel, Mister Zelou, pour votre émission Entre nous. Vous savez, aujourd'hui, l'Église est divisée en deux parties. Nous avons deux types de fidèles. Des fidèles qui sont des fanatiques et des fidèles qui sont des croyants. Alors, lorsque tu parles d'un faux pasteur, ce pasteur a des fidèles fanatiques qui vont le soutenir. Et lorsque tu parles de la vérité, beaucoup de fidèles vont renoncer à écouter cette vérité. Mais mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission entre nous. Je vous dis générique. Paul, c'est ma chemise que ma mère m'a offert. J'ai porté ça pour la gloire de Dieu. Générique. En matière de la foi... Nous n'avons pas besoin de pouvoir faire beaucoup de choses pour plaire au pasteur, ni pour plaire à la femme du pasteur, ni encore pour plaire à l'église, mais pour plaire à Dieu. Aujourd'hui, je vous apporte trois vidéos. Des vidéos qui vont plus vous expliquer la réalité de la vie chrétienne, mais aussi la souffrance de certains chrétiens. Aujourd'hui, nous avons dans les réseaux sociaux plusieurs prophétesses, des femmes, Certains qui ont dit que Dieu les a appelés et certaines qui se sont fait appeler prophétesses eux-mêmes. Elles ont des églises, elles ont des ministères, elles parlent de Dieu partout. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui les a appelés? Regardez cette vidéo de cette prophétesse, comment est-ce qu'elle parle en langue et dites-moi ce que vous pensez. On regarde, regardez. <rires> Bienvenue dans votre vidéo, vous avez vu cette prophétesse, comment est-ce qu'elle parle en langue avec tout, tout le désordre qu'il faut. Est-ce que lorsque Dieu parle à quelqu'un, quelqu'un doit se comporter comme ça? La Bible nous dit que l'esprit est soumis au prophète. Comment tu peux prophétiser pour Dieu? Tu t'oublies toi-même jusqu'au point où tu cries sur le micro avec un désordre pas possible. <rires> Vous allez les voir partout, les mamans prophétesses qui transforment leur don de prophétie en ministère prophétique. Alors que beaucoup d'entre elles sont remplies de cabello, de périques, de mèches et même des, 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 des ongles artificiels. Elles veulent servir Dieu avec toutes leurs artifices, telles des sirènes des eaux. Je ne critique pas les prophétesses, mais je viens vous dire de prier et de demander à Dieu de vous donner des personnes qui le servent réellement. Parce que je ne pense pas qu'une femme qui veut servir Dieu va s'auto-proclamer prophétesse, mais elle va laisser l'Esprit de Dieu travailler en elle pour qu'elle puisse avancer. En tout cas, je ne sais pas, mais avec de telles prophétesses, je me demande si cette église va avancer ou si Dieu est content dans le ciel. Seul Dieu sait, mais vous aussi, vous avez un mot à dire. Deuxième vidéo, cette vidéo nous explique une situation terrible. Nous avons le méthodiste les baptistes, les chrétiens des derniers jours, hein? les témoins de Jéhovah, et tous prient Dieu. Oui, nous prions tous Dieu. Dieu bénis-nous. Dieu, tu es le Tout-Puissant. Dieu. Mais est-ce que nous prions réellement Dieu? Parce que Dieu ne connaît pas nos dénominations. Dieu ne connaît qu'une relation que nous bâtissons avec lui. Les dénominations ne sont que des choses créées par les hommes pour diriger les gens vers Dieu, mais d'une autre manière. Mais est-ce que tu crois à la dénomination Moi, je ne crois pas aux dénominations. Je crois à un Dieu unique qui a envoyé son fils Jésus pour que nous soyons sauvés. Pour moi, les dénominations sortent des religions. Et les religions ne font que détruire les chrétiens. Alors, si toi, tu es dans une dénomination, sache que tu n'es pas vraiment chrétien. Tu dois être un enfant de Dieu, connecté à sa parole. Écoute cette vidéo et nous revenons juste après. Écoute ce pasteur, comment est-ce qu'il parle. Écoute. Pour eux, l'église est comme un marché. On fait ce qu'on veut. 
Moi, je prie à Bethanie, l'autre prie à Alliance Chrétienne, l'autre prie à Nazareth, l'autre prie à Chapelle des Vainqueurs, l'autre prie à Pentecôtiste. C'est-à-dire, les gens n'ont même pas honte de dire des choses comme ça. Là. Les gens n'ont même plus honte, quoi. Je prie à Bethanie, je prie à Alliance Chrétienne. Bon, maintenant, je te pose la question. Où et quel était le nom de l'église de Corinthe Puisque Corinthe, ce n'était pas le nom d'une église. Corinthe, c'était le nom d'une ville. Les Corinthiens, ce sont les frères et sœurs qui ont cru à la parole dans la ville de Corinthe. Les Colossiens, ce sont les frères et sœurs qui ont cru à la parole dans la ville de Colosse. C'est pareil pour les Éphésiens. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu as un passage dans les Écritures, là, dans Actes, où euh, on connaissait le nom d'une église, église à Jérusalem, le nom que le pasteur a donné à Jérusalem. Tu as une, un passage dans la Bible Est-ce que tu as un passage dans la Bible où Paul a donné le nom à une église à bas à Éphèse, à Antioche, à, je sais pas, en Macédoine, en Thessalonique, je ne sais pas, ou partout les parties là Il n'y a même pas une seule assemblée où on a mis le nom sur la pancarte pour dire nous ici, oh, nous, nous sommes à Paris, pour la 13 e rue. Notre nom, c'est euh, réveil, l'amour du, du peuple, la compassion. Il n'y a pas ça dans la Bible. Mais comment toi, tu as le courage de dire, moi, je prie à l'Alliance chrétienne Qui t'a enseigné ça Qui t'a enseigné que quelqu'un peut dire, je prie à l'Alliance chrétienne, je prie à Nazareth, je prie à Bethsaida, que un pasteur a eu une vision, Jésus lui a apparu en rêve. Il a vu le blanc, Jésus était dans la chambre, il a vu le visage qui brillait, les pieds qui étaient comme une flamme de feu, beaucoup de choses. Je dis, hein, ce pasteur-là, est-ce qu'il t'a montré un passage en dehors de l'ange qui lui a apparu là Est-ce que l'ange lui a dit que c'est comme ça que Paul a fait Parce que Paul nous dit dans Galate, même si un ange descend du ciel, ce n'est pas un pasteur qui est beau à voir. Je dis, hein, Paul a dit au Galate, même si un ange, ça veut dire, si moi je suis là, je regarde les Écritures, et un ange me dit, Frère Willy, mets le nom de l'endroit où tu pries, par exemple, la vérité de Jésus. Je veux dire à l'ange là, que mon frère, viens, viens d'abord, assez toi là, et j'ai une Bible avec moi. Est-ce que tu peux m'aider à imiter Paul parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même, je le suis du Seigneur. Est-ce qu'il y a un passage où Paul a fait ce que tu me demandes de faire là Je vais donner la Bible à l'ange. Et je vais dire à l'ange, montre-moi le passage et après, je vais mettre le nom. Bienvenue de retour sur ta vidéo. Tu as écouté comment est-ce que ce pasteur a parlé et comment est-ce que nous avons regardé dans la Bible. Nous n'avons pas vu de Baptiste. Nous n'avons pas vu des témoins de Jova, nous n'avons pas vu des, 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 des chrétiens de 11e jour, nous n'avons pas vu des presbytériens, nous avons vu que des disciples qui ont prêché la parole de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Alors Dieu nous dit de faire des disciples, Dieu ne nous dit pas, ne nous dit pas de faire des baptistes. Dieu ne nous dit pas de faire des évangéliques. Dieu ne nous dit pas de faire des catholiques. Dieu dit de faire de toutes les nations ses disciples. Le disciple là a une relation avec Dieu et avec Jésus, pas avec une église. Voilà pourquoi nous disons stop aux dénominations. Oui à Jésus Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Troisième vidéo, c'est une histoire que je vais vous raconter, une histoire terrible. Écoutez-moi bien. Il y avait un pasteur qui avait parlé à son église. Il a dit à son église, « Mes chers amis, nous n'avons pas là où nous réunir pour faire notre culte de gloire. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons acheter une salle. » Toute l'église a cotisé pour acheter la salle. Après avoir cotisé, tout s'est passé très bien. Le pasteur est mort. Lorsque le pasteur est mort, l'église a continué à fonctionner. Tout allait très bien. Un beau jour, la famille du pasteur est arrivée. Vous devez sortir de ces terrains parce que ça appartient à notre enfant. Lorsqu'ils ont regardé le papier, le pasteur avait enregistré l'église au nom de sa famille et non au nom de l'église. Alors les chrétiens ont été mis dehors et l'église a été transformée en parcelle familiale. Pourquoi je fais cette émission? Pourquoi je vous parle de cette histoire? C'est pour que vous, les chrétiens, vous puissiez vérifier. 
Est-ce que l'église où vous priez, ça appartient à l'église Est-ce que quand vous avez acheté cette parcelle de l'église, le pasteur a mis son nom ou bien il a mis le nom de l'église Beaucoup d'entre vous, quand vous allez dans les églises, vous oubliez une seule chose, que vous avez un cerveau. Et que ce cerveau doit vous permettre de pouvoir travailler, de pouvoir comprendre pourquoi vous cotisez à l'église. Pourquoi vous donnez votre argent à l'église Pourquoi vous achetez le terrain de l'église Est-ce que c'est pour le pasteur C'est pour sa femme Ou bien c'est pour que toute l'église puisse profiter du bonheur d'avoir un lieu pour prier Dieu Nous ne vous interdisons pas d'acheter les terrains pour l'église. Mais ce que nous venons vous dire, cherchez plutôt à célébrer Dieu et à faire sa volonté. Et à savoir où est-ce que votre argent va. Est-ce que ça part dans les poches du pasteur ou bien ça part dans les caisses de l'église pour alimenter les gens qui n'ont rien et qui ont besoin d'un changement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Nous finissons cette vidéo en disant, soyez bénis, bonne journée. Si cette vidéo t'a touché, écoute, like et partage, car les gens ont besoin de savoir. Et si tu as des sujets, des choses à nous envoyer, des vidéos même, écris-nous par WhatsApp ici. Nous ferons l'amabilité de pouvoir faire des vidéos concernant tes questions. Soyez courtois dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ces trois vidéos, cette prophétesse qui est en train de crier sur le micro, ce pasteur qui a parlé des dénominations et cette dernière histoire de ce pasteur qui a vendu le terrain en mettant son propre nom. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Merci beaucoup, bonne journée, que Dieu vous garde. Bye bye et bye. Ciao.